Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about to know about your complete course. How to prepare, how to clear, 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 how to clear. So, here we start with today's class that is all related with the critical theory. The paper 1 for the second year students of KUK students. You know, KUK is doing MA English. And here we are now doing the massing. Maxima. So, we will understand the pattern. पूरा पैटर्न क्लियर करेंगे अलॉन्ग विद दैट यू गाइस नीड टू क्लियर योर कोर्स कंटेंट उसमें कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने जिन टॉपिक्स को आपने सबसे पहले वर्कआउट करना है वो सब यहां डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है एज यू नो दैट यू आर गोइंग टू हैव द फोर यूनिट्स इन योर कोर्स सो चार यूनिट्स हैं चार यूनिट्स से हर यूनिट से एक क्वेश्चन कंफर्म आना पेपर पैटर्न जैसे आप जानते हो फर्स्ट जैसे ही कुछ अलग नहीं है यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी कंपलसरी जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स होंगे शॉर्ट नोट्स होंगे चार हर यूनिट से एक शॉर्ट नोट होगा जो कंपलसरी है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते देन कम टू द अदर यूनिट्स सर सारी यूनिट्स बात है वन बाय वन हर यूनिट से 16 नंबर का एक क्वेश्चन मिलने वाला है मतलब एक्चुअली दो दो क्वेश्चन हर यूनिट्स होंगे जिनमें से चॉइस आप क्योंकि कि आप कौन सा ऑप्ट करते हैं and that is all over 80 20 marks as you know assignment se mile to assignment pe aap kaam kar chuke honge yahan baat karte hain hum 80 number ke liye to 80 marks chahiye hame sir 80 marks ke liye kya kya padhna hai padhne ka tarika kya hoga kya koi aisa part ho jo hum chhod sakte hain wo sab main is video mein batana raha hu to please apni notebook aur pen saath mein utha lijiyega aur jo topics main bata raha hu usko please work out kare aur ha in sab ki online classes shuru ho chuke hain aap register karwa sakte hain mera number दिया हुआ है नोट्स के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आप वहां व्हाट्सएप कर देंगे और आप अपने को फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे बाय द नेम ऑफ क्लास सी राहुल आप देख सकते हैं पीछे लिखा हो यहां से शुरू करते हैं क्लास को फर्स्ट आ यूनिट 1 अगर बात की है यूनिट 1 की तो आपको ये करना ही करना है गाइस मेक श्योर शॉर्ट नोट्स यहां से कंफर्म है जो आएगा भारत मुनि नाट्यशास्त्र से भारत मुनि नाट्यशास्त्र की बात करूं तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ तीन चैप्टर्स हैं चैप्टर 1 6 एंड 7 जिसमें रसा ध्वनि स्वाटा इनको पढ़ना है आपने इन पे क्वेश्चन कंफर्म आता है वो इन सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे ही चैनल पे क्लास ऑफ फ्लानी पे अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर देना सब्सक्राइब करने के बाद ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे तो यहां पहले आते हैं एरिस्टोटल एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स पे अपने व्यूज दे दे तो हमें वो पूरा का पूरा क्लियर पढ़ना है सर पढ़ना है कैसे करना है इसके कांसेप्ट को लेकर आते हैं दोस्त वो हैव द नोट्स गाइस क्या करना है नोट्स को खोलो मैंने पोएटिक को एक्सप्लेन किया एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको रीड करो जब आप एक बार रीड करते हैं तो रीड नहीं करना खाली समझना उसको मतलब यू नीड टू प्ले दैट पर्टिकुलर सांस उसको पढ़ने की कोशिश करनी नोट्स में बहुत इजी डिटेल में दिया है किसी तरह का डाउट होती है आप मेरे को फ्रीली टेस्ट कर सकते हैं तो यहां पहला पॉइंट आता है हमारा एरिस्टोटल का एरिस्टोटल पॉलिटिक्स ये कहना और ये कंफर्म पेपर में मिलने वाला 16 नंबर में देन वी कम टू भारत मुनि सर तीन चैप्टर था हमारे पास चैप्टर 1 6 एंड 7 तो बात की जाए अगर फर्स्ट यूनिट की तो फर्स्ट यूनिट से दो क्वेश्चन आने वाले दोनों ही बहुत इजी होने वाले अब आप दोनों को कैसे डील करते हो किस तरह आप उनको लिखते हैं दैट इज रियली मोर सो हाउ यू प्रिपेयर एंड कांसेप्ट क्लियर करने तो इनके लिए वीडियोस आप देख सकते हैं जहां पे ऑलरेडी हैं कम अप टू यूनिट नंबर 2 हॉरिस आफ पोएटिका सर पोएटिका हमने पढ़ा यहां एरिस्टोटल का यहां हॉरिस की बात करो आफ पोएटिका हाफ पोएटिक पोएट्री क्या है उसके कांसेप्ट क्या है किन चीजों को हाईलाइट किया एंड हाउ दे वोंट बी डिफरेंट इन दोनों के डिफरेंस को जानना किन चीजों को हाईलाइट किया कौन-कौन सी चीजें एक्सप्लेन की इन डिटेल वो पढ़ने हमें आफ पोएटिका में देन वी कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज William Wordsworth, sir, we cannot avoid William Wordsworth. जब बात की जाती है, the preface to lyrical ballad. One of the best poetry that we have had from William Wordsworth is the preface to lyrical ballad. अब इसमें क्या है, इसके concept क्या है, कैसे समझेंगे, हर चीज को detail में बताएंगे. उसके खुद के बेसिसेशन को autobiography भी कह सकते हैं, उसने life के कुछ parts को share किया. कुछ नहीं, काफी सारे parts जिसमें along with it हम college को भी देखते हैं. तो गाइस ये दो पार्ट हैं जो हमें करने हैं फ्रॉम द यूनिट 2 तो फर्स्ट टू यूनिट्स डेफिनेटली बहुत क्लीन है बहुत इजीली होंगी अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं दैट बी वेरी इजी तो यहां बात की गई सर 80 में से 40 नंबर हम अभी तक वर्क कर चुके हैं और उन 40 नंबर को करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए स्टेप बाय स्टेप चलते रहो और अब टाइम आने वाला है वो जो थोड़ा टफ है जहां पे थोड़ी मेहनत पड़ जाएगी 
Yes, I'm talking Dr. Johnson. So Dr. Johnson नाम definitely सुना होगा आपने. अब यहाँ पे जब Dr. Johnson की बात करिए, सबसे पहला आ गया the preface to Shakespeare. Preface to Shakespeare as compared to the lyrical ballad, बहुत easy है. Definitely बहुत easy है. Preface to Shakespeare, Shakespeare के काम को लेके question, उसके discussion, क्या-क्या concept थे, किन-किन चीजों को highlight किया गया, एक-एक चीज को पूरी detail में बताया है. तो हम लोग बहुत easily समझ सकते हैं. तो यहाँ पे आता है हमारा आंसर डी प्रीफेस टू शेक्सपीयर। आई होप इसको फॉलो करेंगे आप। देन जंप टू मैथ्यू आर्नोल्ड। सर इसके तीन पांच पढ़ने हैं आपने। तीनों के तीनों क्रिटिकल एसेज हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड के तीनों के तीनों क्रिटिकल एसेज हैं। तीनों क्रिटिकल एसेज अगर आपने पहले पढ़े हैं, तो आप क्रिटिसिज्म के के फंक्शंस क्या है प्रेजेंट टाइम पे ये आपके मेरी सोच ने लिखने हमें मैथ्यू आर्नोल्ड एट दैट टाइम क्या सोचता था उसके कांसेप्ट क्या थे किन चीजों को हाईलाइट किया कौन-कौन सी चीजें याद रखनी है एट द टाइम यू आर राइटिंग द क्रिटिकल एसे यू कैन यूज योर ओन व्यू पॉइंट ये हमेशा याद रखें यू कैन यूज योर ओन व्यू पॉइंट विद द बेस ऑफ द ऑथर जो ऑथर प्रिस्क्राइब किया गया उसके बेस को लेके अपने व्यू पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं Then chapter second one, the study of poetry. तो सर poetry आप poetry का बड़ा poetics पढ़ा, फिर आगे study of poetry. तो यहाँ दो चीजें indulge कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से पहले दो को poetry को आप poetry को, तो यहाँ जब study of poetry पढ़ते हैं by Matthew Arnold, तो उसने poetry को क्या highlight किया, किन concepts को बताया, वो सब मैं यहाँ add on कर सकते हैं. Then jump to the next one, John Keats. जब बात ये जो John Keats की, तो मेरी आपको एक छोटी सी advice हुई. जॉन कीट्स की ऑटोबायोग्राफी को प्लीज ऑन टिप करना वो डेफिनेटली हेल्प करेगा आपको जॉन कीट्स के वर्क्स किन चीजों को क्लियर किया कौन कौन सी चीजें हाईलाइट की हैं वो सारी चीजें यहां आप बता सकते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इफ यू डू हैव द नोट्स नोट्स को लिए नोट्स को पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कुछ चेंज नहीं करेंगे जहां पे स्ट्रेस की बात की जो आपके लिए फेवरेट होनी चाहिए वो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो डेफिनेटली बताऊंगा कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज यूनिट नंबर 4 द लास्ट यूनिट we are having and the first we are having the Virginia Woolf and my request is that कि आप इसको नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में आपको Virginia Woolf को on tip करना है और ये बहुत significant भी है exam के point से और आगे अपने JRF के लिए preparation करेंगे तब भी काम आएगा set के लिए prepare करेंगे तब भी काम आएगा आपके लिए तो Virginia Woolf number one modern fiction modern fiction by Virginia Woolf modern fiction क्या है उसके concept क्या है किन किन चीजों को हाईलाइट के ये सब आपने बताना है तो दिस इज व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू गो फॉर तो यहां आ गया वर्जीनिया वुल्फ देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टीएस एट द वर्क ऑफ टीएस एट इन ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट तीनों के तीनों डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी बात करता हूं फ्रॉम इग्नो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये तीनों चारों Virginia Wool, TSE Lit, I.A. Richard आपको हर जगह मिलने वाले हैं। तो guys make sure कि आप इसको follow up करेंगे। तो यहाँ आ गए हम TSE Lit पे that is traditional industrial talent and then come to I.A. Richard literary criticism literary criticism में क्या है इसके past chapter number twenty six and twenty seven जो आपके course में हैं जिनको हमें explain किया पूरी detail जो आपको exam के point से बहुत अच्छे पढ़ने then come to the option we are having the option पहले ऑप्शन तो ये तीन हो गए दूसरी ऑप्शन आती है सोसर की द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इट्स इजी एज कंपेयर टू अदर इट्स वेरी इजी सिर्फ एक रीडिंग आपको पूरा कांसेप्ट क्लियर कर देती देन कम टू द सेकंड वन द एलन शॉर वाटर अब शॉर वाटर को तो छोड़ना जरूरी आई मस्ट से गो फॉर इट सर अभी तो कुछ भी नहीं छोड़ा आपने कहा हर चीज करनी ही करनी मैं आपको बताऊंगा अभी लेट ऑन कि कौन से टॉपिक हैं जो आपको करने so order family skeleton in wilderness and then amateur brain the deconstructive angel short notes के लिए इसको करना ना भूलना the deconstructive angel अब आते हैं सर paper के लिए जो चीजें सबसे important है करनी है नहीं है unit one go with भाग उन्हें ये आपको आना ही चाहिए नाटक शास्त्र की बात कर रहा हूँ मैं मैंने अगर choice किया आपने कहा सर choice जो पहले करने का नहीं unit one में मैं आ जाते हैं number two unit two William Wordsworth the lyrical ballad आप आप माफ करेंगे शायद लिख भी रहोंगे कि मैंने बता दिए 
पहले मैंने पूरा कोर्स स्टार्ट कर लिया था आपको अब बात आ गई कि सारी चीज में कौन कौन सा करना है मतलब कौन सी ऑप्ट करनी है नंबर थ्री डॉक्टर जॉनसन मैथ्यू और नॉट आई गो बी डॉक्टर जॉनसन तो सर तीन पार्ट कर चुके हम कम टू द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग हियर वी आर हैविंग द वर्जिनिया वूल सेगमेंट और सॉर्ट सर तो आई गो विद दिस तो मैंने आपको बता दिया है शॉर्टकट्स क्या हैं डिटेल नोट्स क्या हैं कैसे पढ़ना है पढ़ने का तरीका क्या होगा अगर नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप करेंगे यहाँ आप नोट्स दे सकते हैं अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो फील फ्री ऑन कमेंट बॉक्स में डेफिनेट रिप्लाई करूंगा एज सुन एज ए पॉसिबल और हाँ अब आप फॉलो कर सकते हैं मुझे ऑन इंस्टा टू माई दिन ऑफ क्लास से लाओ टिल देन कीप स्टडिंग हार यूज द टाइम यू आर हैविंग सो मैक्सिमम करना क्या है ज्यादा ज्यादा पढ़ना है किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज फील फील टू डेस्ट मी बाय गाइस